हाय आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट मॉडुलस और आर्गुमेंट के कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज को तो मेनली हम लोग तीन मिक्स प्रॉपर्टीज जो इंसुलेटेड हैं उनको देखने वाले हैं और इन तीनों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ट्राइंगल इन को तो देखते हैं ट्राइंगल इन कैसे प्रूव किया सकता है इसको प्रूव करने के लिए हमें हमारा मेन स्लोगन होना चाहिए कि ट्रेड सेट एस ए वैक्टर मीन्स इसको जोमेट्रिकली प्रूव करेंगे तो हमें पता है कि Z कॉम्प्लेक्स uh, प्लेन में किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखते हैं जैसे हमारे पास एक आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें Z1 एक पॉइंट है तो ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट को हमने लिया ए और इस Z1 के कॉस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसका पोजिशन वैक्टर हमने मान लिया ओ ए वैक्टर सिमिलरली जेड टू के केस में भी हमने मान लिया ओ बी वैक्टर तो अगर हम Z1 और Z2 को जब ऐड करेंगे तो हमें जो वैक्टर्स होगा वो भी ऐड होता हुआ मिलेगा और वो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी बट जो वैक्टर का एडिशन राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो एडिशन कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है वो वैक्टर का एडिशन है मीन्स अगर दो वैक्टर्स यहाँ ओ ए एंड ओ बी वैक्टर हैं तो इनको ऐड करने का मेथड पैरेलोग्राम मेथड या फिर ट्राइंगल मेथड से होगा मीन्स कि अगर ये ओ ए वैक्टर है तो इसके पैरल एक वैक्टर यहाँ बी सी होगा और इस बी सी का मैग्नीट्यूड भी ओ ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा और इस वजह से ओ ए ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ओ ए ओ बी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर सो ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर को हम लिख सकते हैं ओ सी वैक्टर अब यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें ओ बी सी ट्राइंगल तो इस ट्राइंगल ओ बी सी के लिए हम लिख सकते हैं ओ सी लेस देन ओ बी प्लस बी सी ऐसा क्यों बिकॉज हमें पता है कि इसी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओ सी लेस देन ओ बी प्लस बी सी बट बी सी एक्चुअली जो है वो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड है बट वेक्टर बी सी वैक्टर ओ ए की इक्वल है तो हम कह सकते हैं बी सी इज सिंपली ओ ए तो अब ये लिखा जा सकता है ओ सी लेस देन ओ बी प्लस ओ ए बट ओ सी वे ओ सी जो मैग्नीट्यूड होगा ओ सी जो लेंथ होगा वो जेड वन प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और ओ बी है वो मॉड जेड वन होगा और ओ ए मॉड जेड टू होगा अब बात आती है कि ट्राइंगल इनक्वालिटी का आधा हिस्सा प्रूव हुआ क्योंकि ट्राइंगल इनक्वालिटी जब देखेंगे तो उसमें यहाँ इक्वल का साइन भी होता है तो वो कैसे किया जा सकता है अगर ओ बी ओ ए और ओ बी जो दो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन सेम हो जाए तो उस केस में जब डायरेक्शन सेम होगा तो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उस केस में वो कोलिनियर होने की वजह से Z1 वन प्लस जेड टू का जो होल मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए वहाँ इक्वल का साइन भी आ जाएगा और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है यानी कि ट्राइंगल इन का उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं बट ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल इन में प्लस के साथ माइनस का भी साइन होता है तो उस माइनस के साइन को कैसे समझा सकते हैं उसको भी देखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस Z2 के जगह पे सपोज इसको यहाँ से लिख के देखते हैं मान लीजिए जेड वन प्लस जेड टू लेस नॉन इक्वल टू मॉर जेड वन प्लस मॉर जेड टू ये हमने प्रूव किया है अब Z Z2 के जगह पे आप माइनस जेड टू रख दीजिए तो यहाँ पे जो माइनस जेड टू रखा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा केवल इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं Z1 वन माइनस जेड टू का होल मॉड इज लेस देन मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू और ये दोनों कंबाइन करके कह सकता है Z1 वन प्लस माइनस जेड टू का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू और ये ट्राइंगल इनक्वालिटी हमने प्रूव कर दिया 
अब बात है देखिए ट्राइंगल इक्विटी का एक और पार्ट है तो उसको हम लोग रहने देते हैं उसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा और उसका प्रूफ यहाँ नहीं देखते हैं आ, वो ये है z1 वन माइनस जेड टू का मॉड इज ग्रेटर दैन मॉड z1 वन माइनस मॉड जेड टू तो ये आप दो ट्राइंगल क्वालिटी क्योंकि इसका यूज़ करके हमें जो बाकी के तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करने हैं उसमें इसी का यूज़ है इसका नहीं है तो उसको समझते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे प्रूव की जाएंगी इनको यूज़ करके यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात ये है इसको डिलीट कर दिया जाए पहले इसका भी कोई यूज़ नहीं है अभी ओके अब देखते हैं मान लीजिए कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने सीन देखा अभी चाइंगल इक्वालिटी में वहाँ पे अब इस जेड वन का एक आर्गुमेंट देते हैं और हमने कहा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इज थीटा वन और सिमिलरली इस जेड टू को भी एक आर्गुमेंट देते हैं और इसको नाम दे दिया हमने थीटा टू मीन्स आर्गुमेंट ऑफ इसको यहाँ लिख दिया जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इज थीटा टू तो उस केस में जो हमारा एक एंगल मिलेगा इस एंगल को हम ऐसे कह सकते हैं इट इज Z2 O Z1 मीन्स जेड टू ओ जेड वन या फिर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में भी आप समझ सकते हैं बी ओ ए तो वो वो एंगल कितना होना चाहिए एग्जैक्टली थीटा वन माइनस थीटा टू तो तत्काल मानते हैं कि थीटा वन माइनस थीटा टू की जो वैल्यू वो थीटा है इसको हम लोग एजूम कर देते हैं कि वो थीटा है अब जरा इसको देखिए अगर ये लाइन इधर एक्सटेंड की जाए और इधर ये एक्सटेंड किया जाए मीन्स जो ओ बी लाइन है ओ बी वेक्टर था उसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया एंड सिमिलरली ओ ए लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल मिलेगा दिस वन ये एंगल मतलब अगर सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सपोज कीजिए पी तो अगर मैं कहूँ कि वट इज पी ओ जेड वन पी ओ जेड वन तो आप पी ओ जेड वन ऑब्वियसली ये पूरा एंगल था हमारा 180 एटी इसमें से ये एंगल थीटा हो गया जो थीटा हमने माना है तो ये होना चाहिए पाई माइनस थीटा बट आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये एंगल और जो एंगल कह सकते हैं ओ ओ बी एंड सी ये जो एंगल ओ बी सी है और जो हमारा ये पी ओ जेड वन है ये दोनों इक्वल है पाई माइनस सेट बिकॉज ये पैरेलोग्राम है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ओके सो अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी हमारे पास जो एंगल बी रहा वो तो पाई माइनस सेटा मिल गया तो इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं कोसाइन रूल अगर अप्लाई की जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा जो कि ये एंगल है दैट इज बी एंगल है और इसको क्या लिखना चाहिए जो सामने वाली लेंथ है जो एडजेसेंट uh, लेंथ है उनमें रिलेशंस होता है ये कैसे रिलेशंस लिखा जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सॉरी बी सी स्क्वायर माइनस जो सामने की लेंथ है ओ सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टू ओ बी एंड बी सी बट कॉस पाई में ऐसी रेट्रिक मैट्रिक से पता चलता है कि वो माइनस कॉस सीट है तो उसको माइनस कॉस सीट रहने देते हैं एंड ओ बी को हमने क्या माना था यस एग्जैक्टली हमने ओ बी को माना था मॉड जेड टू तो ये हो जाएगा मॉड जेड टू का स्क्वायर सिमिलरली हो जाएगा बी सी दैट मीन्स ओ ए का मॉड ओ ए का स्क्वायर दैट मीन्स मॉड जेड वन का स्क्वायर और ओ सी हो जाएगा सिंपली जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड टू अब अगर इसको रीअरेंज किया जाए 
तो हमें मिलना चाहिए सिंपली डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं अरेंज करके z1 वन प्लस जेड टू द होल स्क्वायर विल बी मॉड z1 वन स्क्वायर प्लस मॉड z2 टू स्क्वायर एंड इट शुड बी प्लस टू मॉड z1 वन मॉड जेड टू कॉस थीटा ओके तो इस केस में ओके okay, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया दिस थिंग z1 वन प्लस जेड टू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा जिन लोगों ने वेक्टर का वेक्टर की स्टडी की है फिजिक्स में भी या फिर कहीं भी तो उन्हें ये पता होगा कि ए ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के लिए ही प्रॉपर्टी होती है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं इसको यूज़ करना है हमें अपनी जो पहली प्रॉपर्टी उसको प्रूव करने के लिए सो लेट इट डिलीट इज लेट मी डिलीट इज फर्स्ट ओके सो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो कि हम प्रूव करना चाहते हैं वो है z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड z1 मॉड z2 टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू और जहां थीटा वन एंड थीटा टू पहले की तरह वही है आर्गुमेंट ऑफ z1 वन एंड थीटा टू है आर्गुमेंट ऑफ z2 ओके तो देखते हैं ये कैसे प्रूव किया जाएगा तो इसको मैं डिलीट कर दूं पहले थोड़ा ये चीज़ क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है हमें देखिए कैसे यूज़ किया जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप सॉरी जो राइट right हैंड साइड है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं बट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं ये है जेड वन प्लस जेड टू का होल सॉरी मॉड का स्क्वायर तो इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू इन टू जेड वन प्लस जेड टू बार ऐसा क्यों बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं जेड इन टू जेड बार और ये होगा जेड वन प्लस जेड टू और इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कहती है कि आप कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यहां मिलेगा z1, z1 वन बार फिर z1, z2 बार z2, z1 बार एंड z2, z2 बार जिससे मिल जाएगा मॉड z1 वन स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं मॉड z2 टू स्क्वायर और ये दोनों अकेले रह जाएंगे z1, z2 जेड टू बार प्लस जेड टू जेड बार के फॉर्म में बट ये जो चीज लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ये लिख सकते हैं फिर से तो यहां से आप इसको अगर अरेंज कीजिएगा तो यहां मिलेगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा एंड दिस शुड बी दिस थिंग तो हो जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन z2 टू बार एंड जेड टू जेड वन बार और इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा जो हमारा रिजल्ट है z1 z2 वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार इज एक ट्वाइस ऑफ मॉर जेड वन मॉर जेड टू कॉस थेटर और ये हमने साबित कर दिया कि z1 z2 वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार की वैल्यू ट्वाइस ऑफ मॉर जेड वन मॉर जेड टू कॉस थेटर के इक्वल है और थीटा एक्चुअली हमने अजूम किया ही था कि थीटा वन माइनस थीटा टू है और इस वजह से जो एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग ओके तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉन्जुगेट और मॉडल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और जो राइट हैंड साइड है वो सिंपली एक वैक्टर के आ, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूल को फॉलो करता है और दोनों फिर इक्वल हैं और इस वजह से हम इसमें कॉन्जुगेट 
और मॉडलस और आर्गुमेंट तीनों की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ इंटीड्यूस किया मीन्स तीनों चीज़ें यहाँ इंटीड्यूस है एक एक सिंगल प्रॉपर्टी में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉन्जुगेट है और इट इज मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों हैं ओके okay. अब आते हैं अपने दूसरी प्रॉपर्टी पे जिसको प्रूव करना है और वो भी आ, इसी से प्रूव किया सकता है बट एक चीज़ यहाँ मैंशन कर दूँ मैं आपको ध्यान होगा जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी जिस ट्यूटोरियल में डिस्कस की है उसमें इस चीज़ को एक चीज़ और लिखा गया था मीन जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड जेड वन बार जेड टू इसका प्रूफ उसमें दिया गया आप चाहें तो ट्यूटोरियल देख के इसको देख सकते हैं कि कैसे प्रूव किया गया होगा और बहुत ईजी है अब इसलिए ये जो चीज़ होगा ये इसके कॉल हो गए इसके कॉल हो और ये तो इसके कॉल ही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू मीन्स ये चारों मिल के एक रिलेशन को एक रिलेशन को कंफर्म कर सकते हैं इनमें इन चारों में एक ऐसा रिलेशन है ओके अब आते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पर तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको प्रूव करना है वो है z1 वन प्लस जेड के मॉड का स्क्वायर अगर मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर हो तो उस केस में z1 वन बाई जेड प्योरली इमेजिनरी होगा प्योरली इमेजिनरी ओके अब ये प्योरली इमेजनरी लेट मी राइट इट क्लियरली प्योरली इमेजनरी ओके सो ये जेड वन बाई जेड टू प्योरली इमेजनरी होना चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये जेड वन प्लस जेड टू के होल मॉड के स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुकेट और इस साइड आप ऐसे छोड़ दीजिए मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर तो यहाँ से फिर से इसको लिखा सकता है जेड वन जेड वन बार प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार एंड जेड टू जेड टू बार और ये हो जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर जिससे ये चीज़ है मॉड जेड वन स्क्वायर और ये आपका हो गया मॉड जेड टू स्क्वायर और ये है जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार और ये मॉड जेड टू स्क्वा मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर और ये कैंसिल होके मिलेगा हमें जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार इज इक्वल टू जीरो बट इसको ध्यान से देखिए तो हमें यहाँ मिल सकता है एक चीज़ जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड टू जेड वन बार अब करना ये है कि कॉन्जुगेट वाले को एक साथ कर लेना है और जो कॉन्जुगेट से फ्री हैं उनको एक साथ कर लेना है मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड वन बार बाई जेड टू बार इसको और भी अच्छे तरीके से अरेंज किया सकता है जेड वन बाई जेड टू प्लस जेड वन बाई जेड टू के होल कॉन्जुगेट का साम इज इक्वल टू जीरो अब इसको ऑब्जर्व कीजिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 वन बाई जेड और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का सम जीरो है तो सबसे पहले तो ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम होता क्या है यस yes, ये होता है रियल पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जैसे मैंने बताया था अगर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके कॉन्जुगेट को आप ऐड कीजिएगा इसके साथ तो हमें क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स ट्वाइस पार्ट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ That complex number. तो यहां से आप क्या देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन बाई जेड टू और वो जीरो है मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट आएगा जेड वन बाई जेड टू वो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड वन बाई जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसका रियल पार्ट यहां से जीरो मिल रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि जो 
z1 वन बाई जेड टू होगा वो प्योरली इमेजरी नंबर होगा ओके okay. अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी उसको थोड़ा देख लेते हैं वो प्रॉपर्टी है कि अगर z1 वन प्लस जेड का मैग्नीट्यूड मॉड z1 वन माइनस मॉड जेड टू के इक्वल हो जाए तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z1 वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 टू पाई के इक्वल होगी इज इक्वल टू पाई तो इसको प्रूव करने का तरीका है कि इसको स्क्वायर किया जा सकता है दोनों साइड तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं z1 वन प्लस जेड के मॉड का स्क्वायर और इधर आएगा आपका मॉड z1 वन माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर तो इधर वेक्टर की तरह आ, क्या किया सकते हैं इसको अगर चाहें तो हम दो तरीके से कर सकते हो एक ही तरीके देखते हैं वो तरीका ये है इसको लिख सकते हैं z1 वन प्लस जेड टू जेड वन बार जेड बार और ये हो जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड ओके और इस साइड जो आएगा ये मिलेगा सिंपली जो भी हमने किया है सारा कुछ उसके हिसाब से मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर एंड जेड वन जेड टू बार जेड टू जेड वन बार एंड इधर आपका सेम लिखा जाएगा जो पहले से है ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड टू तो यहाँ से ये जो दो टर्म्स हैं और ये दो टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएगा पर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं आर्गुमेंट के फॉर्म में वो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थिएटर एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ जो इस साइड है मॉड जेड वन मॉड जेड टू इससे में ये चीज कैंसिल होती हुई मिलेगी और कॉस थिएटर की वैल्यू आई होप यहाँ पे माइनस होना चाहिए सॉरी यस yes. तो यहाँ पे जो माइनस है इस वजह से ये होगा माइनस का साइन और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन सो इट इज थीटा इज इक्वल टू पाई और थीटा एक्चुअली क्या है सिंपली हम अपने कॉन्वेंशन के हिसाब से देखें तो थीटा को हमने लिखा था थीटा वन माइनस थीटा टू दैट मीन्स ये है हो जाएगा आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू पाई ओके okay, तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं हमने डिस्कस की है जिसमें कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट और मॉडल्स की कॉम्बाइंड प्रॉपर्टी कही जा सकती है और तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर आगे के टॉपिक डिस्कस किया जाएगा तो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच